Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Ford Mustang Es compatible con el Mustang, con el Maverick Me parece que por ahí también con el LTD Es un radio AM y FM Pero casi todos salieron con puro AM Hubo unos cuantos que salieron con FM Y ya muy pocos que salieron con la opción para la casetera O para el 8 track entonces ya es muy difícil conseguirlos y más en estas condiciones, está en muy buenas condiciones el equipo, estéticas y funcionales, le funciona todo. Obviamente es un equipo que tiene pues por lo menos unos 50 añitos, pero todavía funciona bastante bien. Vamos a probarlo, este equipo le sirve todo y como podemos ver tiene la iluminación original funcionando, ahí se aprecia en verde. El cuadrante pues, está en muy buenas condiciones, todavía muy bien pintado. Las teclas de AM y FM, las memorias están jalando. Ahí se ve cómo recorre el dial de manera automática. Cada vez que uno presiona una de las memorias, recorre sin problemas. Ok, estas son programables para programar una memoria. Si ustedes quieren programar una, la seleccionan. Sacan esta tecla y la vuelven a meter hasta el fondo. Ahí está. Entonces ya por ejemplo ahí quedó, pongamos que en el 94 de FM o en el 800 de AM, la movemos y ahí está en el 800. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona este equipo. Ajuste de tono. Compañía musical de la grande con la música de México. Otra cosa importante que tiene este equipo es que es cuadrafónico. Funciona con cuatro bocinas. ¿Ok? Entonces, casi todos estos equipos funcionaban con una sola bocina. Los que son radio AM. Los que son AM y FM funcionaban a veces con dos. Y este equipo ya funciona con cuatro. En un momento regresamos. Y está el radio AM. Vamos a cambiar al FM. Igualmente en el radio FM tienen un LED. De este lado, en la parte superior derecha. Con el LED, que vamos a hacer? Vamos a ver si la señal está en estéreo y si tiene la suficiente intensidad para que esté bien sintonizada. Entonces, vamos a revisarlo. Ahí está el radio FM, vamos a poner la casetera Vamos a poner esta nada más para ver qué tal se escucha Por eso de los derechos de autor Vamos a adelantar la cinta Igual para poner play presionamos esta tecla Vamos a sacar la cinta y metemos otra. La expulsamos con este botón. Ya expulsamos la cinta. 
Bueno, como podemos ver, el equipo está funcionando en buenas condiciones. Si tienen cualquier duda acerca de estos equipos, cómo se conectan, nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en la página de Facebook o en nuestros videos de YouTube. Les agradecemos mucho su visita, si pueden compartirlo con sus amigos, darle like, suscribirse a la página si les gustan. Gracias, hasta luego. Yo creo que bueno, yo ya no, no, no soy mamá.